nedaleko od Prijedora, na tromeđi tri sela, velikog palančišta, Gornjeg Jelovca i Crne doline, smjestio se centar današnje priče, ali i brdo Bukova kosa. Zašto sam izabrao baš ovaj lokalitet i po čemu je ova priča karakteristična, saznat ćete u nastavku videa. Mnogi imperatori znali su da je ovaj kraj bogat rudama, pa su tako jurišali i osvajali ove teritorije. A narod je ispaštao. Prijedorska regija bogata je mineralnim sirovinama rude, gline, željeza, uglja. Također postoje i brojni kamenolami gdje je eksploatacija aktivna. Bukova kosa je specifična po nekoliko elemenata. Dokumenti nam kazuju da je u doba Austro-Ugarske monarhije na teritoriju Bukove kose iz dva pravca vršena eksploatacija uglja. Jugozapadni obronci i severozapadni klanac pokazali su nalazište. Eksploatacija je u manjim razmjerama nastavljena u periodu drugog svjetskog rata. U oba slučaja eksploatacija na dubinama ne mnogo većim od par desetina metara prekinuta je zbog prisustva velike količine sumpora. Nedaleko odavde, u pravcu Kozarske dubice, Postoji i potočić koji odaje miris tog sumpora. Pored rude, ovaj kraj je u proteklim ratovima dao ono najvrijednije, ljudske živote. Mi se trenutno nalazimo sada na lokalitetu Jezerine, mjesto gdje je u drugom svjetskom ratu mahom stradalo civilno stanovništvo. Prema riječima mojih predaka, koji su pobjegli od ludila rata, na ovom mjestu gdje se mi sada nalazimo, stradalo je više desetina mahom djece, žena i staraca. O čemu svjedoče i dokumenti, izvještaj njemačkih oficira koji su došli na uviđaj nakon samog čina pokolja. Sabirni centar ili improvizovani logor nalazio se na vrhu ovog brda, u Vujčića voću. Dođen je narod iz okolnih sela, ali mahom iz sela Veliko Palančište. Zatim je u manjim grupama odvođen na ovakva stratišta pod izgovorom da ih ustaška vojska vraća kućama i brani od njemačke vojske. Ljudi su dovođeni na ovo mjesto i ubijani hladnim oružjem. Tako su zatrta mnoga prezimena, kao što su Belić, gdje gotovo nema nikakav pomen, osim toponima u Kozari, Belića kućište i autobuskog stajališta Belić, gdje je na inicijativu i prijedlog Radovana Topića ovo stajalište i dobilo ime da se makar na takav način održi pomen na ovo prezime i ovu porodicu. Ovo drveće iza mene, pored ovog jezera koje vidite, su nadgrubni spomenici stradale porodice Stanka Babića. Upravo na ovom mjestu Stanko je pronašao pobijenu svoju familiju, ženu i djecu i sahranio ih ispod ovog jasena. Pored partizanskog groblja prije nekoliko godina podignuta je i crkva kao svjedočanstvo ovim događajima. Potomci preživjelih otpučeli su svoje živote i odgojili generacije novih naraštaja baveći se poljoprivredom. Upravo ovaj kraj izrodio je značajna imena u svijetu medicine, inženjerstva i umjetnosti. Odbranio je ovaj narod svoja imanja više puta i sada je izložen novom napadu kapitalističkih hordi. Naime, upravo na ovom lokalitetu neko se dosjetio da revitalizuje eksploataciju uglja, da po bagatelnim cijenama otkupi zemljište i otpočne značajnije istraživanje, a malo kasnije, i eksploataciju uglja. Vlada Republike Srpske na sjednici 12. januara, a objavljen u službenom glasniku 26. januara 2023. godine, daje koncesiju na ove radove firmi Drvo Eksport iz Teslića. Prema informacijama koje ima mještani raspolažu, firmu koja će da vrši eksproprijaciju, odnosno istraživanje na ovom lokalitetu, ne zanimaju objekti. Na nekoliko desetina metara iza ovih domaćinstava nalazit će se kop. Dakle, 
ovo indukuje da njih zanima profit, a da ljudi nisu bitni. Poznavajući ovaj teren, a baveći se rudarstvom deceniju i po, tvrdim da je ovo geološki jako nestabilan teren, satkan od različitih struktura gline, što dokazuju i pukotine na magistralnom putu Prijedor Kozarska dubica. Drugi problem je što bi se jalovina odlagala upravo na mjestu velikog pokolja, lokalitetu jezerine. Treći problem je život pored rudnika i ogromna koncentracija prašine i potencijalna klizišta koja bi se aktivirala eksploatacijom. Kukali su u lokalnoj zajednici kako su uništeni putevi zbog transporta uglja iz Sanskog mosta, a to samo deset puta više desilo bi se pokretanjem ovog rudnika. Trenutno je velika potražnja za ovim resursom i najveće koristi će imati eksploatator, a narodu opet ništa. Nemojte se zavaravati i padati na priče da će sve biti vraćeno u prvobitno stanje, jer neće. Trenutno je velika potražnja za ovim energentom. Pitam se samo šta će se desiti u naredne dvije godine kada se situacija ustabili i kada naglo prestanu interesi za ugljem. Kada interesi visokog kapitala padnu ispod projektovane norme, eksploatatori će se povući, a na ovoj krvlju natopljenoj zemlji zauvijek će ostati ožiljci isto kao i na srcima mještana. Ostaje nam samo da vidimo šta će budućnost donijeti.